এটা কোন প্রাণীর ব্রেইন বলতে পারবেন এইটা আসলে সত্যিকার ব্রেইন না কিন্তু এইটা সত্যি সত্যি একটা ব্রেইনের ঔষধ এইটা কিভাবে কাজ করে সেটা বলছি আর তার সাথে এটাও বলবো আপনারা এর পরিবর্তে কি ব্যবহার করতে পারবেন তার আগে চলেন দেখি আমাদের ব্রেইন কোন খাবারগুলি পছন্দ করে কোন খাবার পছন্দ করে না বা ব্রেনের জন্য কোন খাবারগুলো ক্ষতিকর আপনি নিজে নিজের উপর একটা পরীক্ষা করবেন ধরেন আপনি অনেক ক্ষুধার্ত আপনি এই ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদি পেট ভরে সাদা কার্বোহাইড্রেট মানে ধরেন সাদা ভাত সাদা রুটি অথবা আলু খান তখন আপনি কীরকম অনুভব করেন আবার আর একটা সিচুয়েশনে আপনি ধরেন অনেক ক্ষুধার্ত সেই সময় আপনি সাদা কার্বোহাইড্রেট না খেয়ে মানে সাদা ভাত সাদা রুটি এগুলোকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে আপনি যদি প্রোটিন বেসড খাবার খান যেরকম হচ্ছে মাংস হতে পারে ডাল ছোলা এগুলো খান তখন আপনি কীরকম অনুভব করেন আমি অনেকটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আপনি যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেট ভরে সাদা ভাত খান সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্রেন কিছুটা অলস অনুভব করবে আপনার কাজকর্ম করার থেকে কিছুটা রেস্ট নিতেই বেশি ইচ্ছে করবে হয়তো বা একটু ঘুম ঘুম অনুভূতিও হতে পারে অপরদিকে আপনি যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় প্রোটিন বেসড খাবার খান আপনার মধ্যে এই অলসতা তুলনামূলক অনেক কম হবে এবং আপনার ব্রেন অনেকটা অ্যালার্ট অনুভব করবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সাদা ভাত খেলে আমাদের ব্রেন একটু লেজি অনুভব করে অপরদিকে প্রোটিন বেসড খাবার খেলে আমাদের ব্রেন একটু অ্যালার্ট অনুভব করে এইটা আসলে কেন হয় আমাদের পুরো শরীরের যতটুকু ওজন তার মাত্র দুই পার্সেন্ট ওজন হচ্ছে আমাদের ব্রেনের মানে একজন ষাট কেজি ওজনের মানুষের ব্রেনের ওজন হবে মাত্র এক দশমিক দুই কেজি কিন্তু আমরা সারাদিন যত শক্তি ক্ষয় করি তার বিশ পার্সেন্টই খরচ করে হচ্ছে ব্রেন নিজে তো এই শক্তি আসবে কোথ থেকে খাবার থেকে আমরা যে সমস্ত খাবার খাচ্ছি সেখান থেকে তো ব্রেনের জন্য খাবার যাবে তার মানে হচ্ছে আমরা যা খাই সেটার উপর নির্ভর করে আমাদের ব্রেনের স্বাস্থ্যটা আসলে কীরকম থাকবে তরুণ বয়সী মানুষদের উপর একটা গবেষণা করা হয় এখানে দেখা হয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খাবার দাবার আমাদের ব্রেনকে কিভাবে প্রভাবিত করছে এখানে দেখা গেল যে সমস্ত তরুণরা তাদের খাবারে ব্রেনের জন্য ভালো এই রকম খাবার দাবার খাচ্ছেন না এটাকে তারা বলছেন লো কোয়ালিটি ডায়েট তো এই লো কোয়ালিটি ডায়েট যারা খাচ্ছেন তাদের ডিপ্রেশনে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে উনআশি পার্সেন্ট অপরদিকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের উপর একটা গবেষণা করা হয় এই গবেষণা ছয় বছর ধরে ফলো আপ করা হয় এখানে দেখা হয় ট্রান্সফ্যাটযুক্ত খাবার ব্রেনের উপর কীরকম প্রভাব ফেলছে এখানে দেখা গেল যারা বেশি পরিমাণ ট্রান্সফ্যাটযুক্ত খাবার খান তাদের মধ্যে ডিপ্রেশনে পড়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে আগের দিনে একটা কথা প্রচলিত ছিল চিনি খেলে নাকি ব্রেন ভালো হয় এটা সম্পূর্ণ ভুল একটা কথা এই ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং এই ভিডিওতে বিস্তারিত বলেছি আমাদের ব্রেনের সুস্থতার জন্য অথবা কার্যকর থাকার জন্য বেশ কিছু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্স অ্যান্টি অক্সিডেন্টস এবং ভাইটামিনসের দরকার হয় এগুলোকে ব্রেন নিজেই প্রসেস করে অথবা সিনথেসাইজ করে এইগুলো করার জন্য তার গ্লুকোজ দরকার হয় মানে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের ব্রেনের একটা গ্লুকোজ সাপ্লাই সবসময় দরকার হয় তো ব্রেনকে আপনি তিনটা ওয়েতে এই গ্লুকোজ সাপ্লাই করতে পারবেন সচরাচর এই তিন ওয়েতে আমরা করে থাকি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে চিনি খাওয়ার মাধ্যমে নাম্বার টু হচ্ছে সাদা ভাত সাদা রুটি মানে সিম্পল কার্বোহাইড্রেট যারা ওইগুলো খাওয়ার মাধ্যমে আর নাম্বার তিন হচ্ছে লাল চালের ভাত রুটি অথবা গমের রুটি অথবা ওস্ট মানে ফাইবার জাতীয় যে সমস্ত কার্ব আছে ওইগুলো খাওয়ার মাধ্যমে চিনির মাধ্যমে গ্লুকোজ সাপ্লাই করাটা কোনো অপশন না কারণ চিনি খেলে ব্রেনে আর অন্যান্য ক্ষতি হয় নাম্বার দুই হচ্ছে সাদা কার্বোহাইড্রেট সাদা কার্বোহাইড্রেটের সমস্যা হচ্ছে এরা খুব দ্রুত রক্তের মধ্যে গ্লুকোজ দেয় দেখা যায় খাওয়ার আধা ঘন্টার মধ্যেই রক্তে প্রচুর গ্লুকোজ এসে পড়েছে এরপর আবার দুই ঘন্টার মধ্যে দেখা যায় এইটা অনেক দ্রুত ডিক্লাইন উপরে ফেলেছে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কিছুটা এরকম আপনি আমাকে বললেন যে ভাই আপনাকে এই রুমের মধ্যে পাঁচ দিন থাকতে হবে যা খাওয়ার আপনি এখনই খেয়ে নেন এখন আমি যদি দুনিয়ার সমস্ত খাবারও খেয়ে ফেলি তাও কি আমার এই রুমের মধ্যে পাঁচ দিন সুস্থ থাকা সম্ভব কালকে থেকেই তো আমি স্টার্ট করা শুরু করব আর কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট যেগুলো মানে লাল চালের ভাত রুটি বা ফাইবার যুক্ত যে সমস্ত কার্বোহাইড্রেট আছে ওইগুলোর মাধ্যমে যদি আপনি ব্রেনকে গ্লুকোজ সাপ্লাই দেন তাইলে সব থেকে বেস্ট কারণ ওরা ব্লাডে স্লোলি গ্লুকোজ রিলিজ করবে এবং এইটা অনেকটা সময় ধরে স্টিরি অবস্থায় থাকবে যেটা হচ্ছে ব্রেন সব থেকে বেশি পছন্দ করে এই তো গেল গ্লুকোজের ব্যাপার যেটা হচ্ছে ব্রেনের একটা বেসিক নিড বাট ব্রেনকে সুস্থ রাখতে যে সমস্ত উপাদান দরকার সেগুলো আসবে কোথ থেকে যে সমস্ত পুষ্টিগুণ দরকার সেগুলো আসবে কোথ থেকে এখন আমি বেশ কয়েকটা খাবারের নাম বলছি এগুলো আপনার ব্রেনকে ওই সমস্ত পুষ্টিগুণ প্রোভাইড করতে সাহায্য করবে ব্রেনকে বুস্ট করতে সাহায্য করবে নাম্বার ওয়ান চর্বিযুক্ত মাছ আমাদের ব্রেনের সিক্সটি পারসেন্টই চর্বি দিয়ে তৈরি আর এই চর্বির অর্ধেকটা আবার ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি এই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ব্যবহার করে আমাদের ব্রেন নিজেকে বিল্ড করে
আর এই গ্রেভেটারি আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়াটাকে কন্ট্রোল করে মেমোরি ধরে রাখাটাকে কন্ট্রোল করে গবেষণায় দেখা গেল যারা খাবারে বেশি পরিমাণে মাছ খান তাদের ব্রেনের এই গ্রেভেটারের পরিমাণটা অন্যদের থেকে বেশি তো ব্রেনকে সুস্থ রাখতে হলে আমাদের বেশি পরিমাণে ওমেগা থ্রি যুক্ত মাছ খেতে হবে এই মাছগুলো নাম বলে দিচ্ছি যেসব মাছে বেশি পরিমাণে ওমেগা থ্রি পেতে পারেন সেগুলো হচ্ছে লোইটা ভেটকি ছুরি পুটি আয়ের বাগদা চিংড়ি ইলিশ কাতলা রুই মাগুর কই চাপিলা ইত্যাদি তো প্রতি সপ্তাহে আমাদের ব্রেনকে ভালো রাখার জন্য কমপক্ষে চার দিন মাছ খাওয়া উচিত দুই নাম্বার হলো মিষ্টি কুমড়ার বেচি এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যেগুলো আমাদের ব্রেনকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে এছাড়া মিষ্টি কুমড়ার বেচির মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম আয়রন কপার জিঙ্ক ইত্যাদি নিউট্রিয়েন্টস থাকে যেগুলো আমাদের ব্রেনের জন্য খুবই দরকারি তিন নাম্বার হচ্ছে ডার্ক চকলেট আমরা বাজারে যে সমস্ত চকলেট কিনতে পাই এর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় দুধ আর চিনির পরিমাণ চকলেট থেকে বেশি ডার্ক চকলেট বলতে বোঝায় যেই চকলেটে সত্তর পার্সেন্টের বেশি পরিমাণে কোকোয়া থাকে ডার্ক চকলেটে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাভোনয়েড থাকে এই ফ্ল্যাভোনয়েডের দুইটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এরা আমাদের মেমোরিকে বুস্ট করতে সাহায্য করে নাম্বার দুই হচ্ছে আমাদের বয়সের সাথে সাথে এমনিতেই আমাদের মেমোরি কিছুটা করে ডিক্লাইন হতে থাকে তো ফ্ল্যাভোনয়েড এই বয়সের কারণে আমাদের ব্রেনের যে ডিক্লাইন হয় এইটাকে বাধা প্রদান করে মানে আপনি যদি বেশি পরিমাণে ডার্ক চকলেট খান তাহলে বয়সের জন্য আপনার যে ব্রেন ডিক্লাইন হতো সেইটা বাধা প্রদান হবে বা স্লো ডাউন হবে চার নম্বর হচ্ছে ডিম তুলনামূলক সহজলভ্য কিন্তু ব্রেনের জন্য খুবই উপকারী এর মধ্যে অনেক ধরনের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্স থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কলিন এই কলিন আমাদের শরীরে যাওয়ার পর এসিটাইল কোলিনে পরিণত হয় এটা হচ্ছে একটা নিউরো ট্রান্সমিটার ব্রেন যেটাকে ব্যবহার করে আমাদের মুড এবং মেমোরিকে রেগুলেট করতে পারে এছাড়া ডিমের মধ্যে ভাইটামিন বি সিক্স বি টুয়েলভ এবং ফোলেট পাওয়া যায় বিভিন্ন গবেষণা দেখা গেল এই উপাদানগুলো যদি ঘাটতে থাকে তাহলে একজন মানুষ ডিপ্রেশনে পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এছাড়া বয়স সম্পর্কিত যে মেন্টাল ডিক্লাইন ঘটে ওই ডিক্লাইনটাকে বাধা দিতে পারে এই উপাদানগুলো তা আমাদের ব্রেনকে সুস্থ এবং কার্যকর রাখার জন্য আমাদের সবারই প্রতিদিন এক থেকে দুইটা করে ডিম খাওয়া উচিত পাঁচ নাম্বার হচ্ছে বাদাম এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে হেলদি ফ্যাট থাকে ভাইটামিন ই থাকে এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস থাকে এইগুলো আমাদের ব্রেনের হেলথের জন্য খুবই জরুরি একটা গবেষণা দেখা যায় যারা প্রতিদিন বাদাম খায় তাদের ব্রেন যারা খায় না তাদের থেকে বেশি শার্প হয় আপনি যদি আপনার ব্রেনকে শার্প করতে চান তাহলে প্রতিদিন আধা কাপ থেকে এক কাপ করে বাদাম খেতে পারে ছয় নম্বর হলো গ্রিন টি এখন অনলাইনে ওজন কমানোর কথা বলে যে সমস্ত গ্রিন টি গ্রিন কফি ইত্যাদি বিক্রি করে এগুলো কিন্তু খাওয়া যাবে না এগুলো আপনার ইন্টারনাল অর্গানকে নষ্ট করে ফেলতে পারে নর্মালি যে গ্রিন টি কিনতে পাওয়া যায় দোকানে অথবা অনলাইনে এগুলো আপনার ব্রেনকে বুস্ট করতে হেল্প করতে পারে বা আপনার ব্রেনকে ভালো রাখতে পারে এটা আমাকে দেয় হচ্ছে আমার ল্যাবমেট ক্যান্টিন আমাদের ব্রেনের উপর একটা গবেষণা প্রজেক্ট আছে আমরা সেখানে দেখতে চাচ্ছি মানুষের কিডনি যখন নষ্ট হয়ে যায় সেটার প্রভাব ব্রেনে কিভাবে পড়ে কিডনি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন তো আমাদের শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বেরোতে পারে না তো তারা তো শরীরের মধ্যে আটকা পড়ে এই বর্জ্য পদার্থ রক্তের সাথে ভাসতে ভাসতে যখন ব্রেনে যায় তখন এই বর্জ্য পদার্থ ব্রেনকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেটা হচ্ছে গবেষণার মূল ব্যাপার এই গবেষণাটা আমরা করছি ইঁদুরের ওপর আপনারা হয়তো মাঝে মাঝে দেখেন আমি শর্টস রিলস এইগুলো আপলোড করি যেখানে দেখা যায় আমরা ইঁদুরের সার্জারি করছি বা স্টিচিং করছি বিভিন্ন কাজকর্ম করছি তো ক্যান্টিন একটা কনফারেন্সে যায় ব্রেনের কনফারেন্স যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন ব্রেন সায়েন্টিস্টরা আসেন তো ওইখানে সবাইকে একটা করে এই ব্রেন দেওয়া হয় এইটা হচ্ছে স্পঞ্জের মতো আপনি যখন এটাকে চাপ দেবেন তখন এটা ভেতরের দিকে ঢুকে যাবে মানুষ যখন স্ট্রেস বা টেনশনে থাকে তখন যদি এইটা কন্টিনিউয়াসলি চাপতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ তখন আস্তে আস্তে এই স্ট্রেস রিলিজ হয় সিম্পলি চিন্তা করেন আপনি যখন অনেক বেশি রেগে যান তখন যদি আপনি ধাম ধুম কয়েকটা কাচের প্লেট ভেঙে ফেলেন তখন কিন্তু আপনার রাগ অটোমেটিক নিচে নেমে যাবে তো কাচের প্লেট ভাঙতে হবে না আপনারা এই রকম একটা এই সাইজের একটা ফোমের টুকরা রাখতে পারেন ফোমটা বেশি নরম হলে হবে না নতুন ফোম আসলে অত বেশি নরম থাকেও না এটার জন্য পারফেক্ট আর এইখানে এইটা একটু বেশি থিন হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমাদের বাসন মজার জিনিস তো আপনারা এইটাকে আর একটু মোটা করে নিতে পারেন যেন আপনাদের ধরতে সুবিধা হয় মানে গ্রিপটা যেন ভালো মতো হয় আর এমনিতে আপনারা বাজার থেকেও চাইলে কিনতে পারেন বাজারে অ্যাভেলেবল হওয়ার কথা এটাকে বলা হয় স্ট্রেস বল স্ট্রেস বল লিখে সার্চ করলে হয়তো পেয়েও যেতে পারেন তো ওই ক্ষেত্রে আসলে এই ব্রেনের শেপ পাবেন না নর্মাল বল যেই শেপের হয় ওই রকম কিন্তু কাজ একই কাজ একটা ইন্টারেস্টিং গবেষণার কথা বলি এই গবেষণ
ডায়ালাইসিস চলাকালীন সময়ে রোগীরা যদি স্ট্রেস বল চাপেন তাহলে কি তাদের স্ট্রেস কমে কিনা অথবা অন্য কোনো ভাইটাল সাইনে পরিবর্তন হয় কিনা তো তেইশ জনকে এই স্ট্রেস বল দেয়া হয় আটটা ডায়ালাইসিস সেশনে এবং প্রত্যেকটা সেশনে তাদেরকে এটা দশ থেকে পনেরো মিনিট চাপতে দেয়া হয় বারবার এটা বলছি আসলে তাদেরকে দেয়া হয়েছিল রেগুলার স্ট্রেস বল মানে ব্রেইন শিফট না তো যাই হোক আর বাইশ জনকে দেয়া হয় না তো ফলাফলে যেটা দেখা গেল আসলে এই স্ট্রেস বল ডায়ালাইসিস পেশেন্টদের কোনো ভাইটাল সাইন চেঞ্জ করতে পারে নাই অথবা তাদেরকে ফিজিক্যালি কোনো আরামের ব্যবস্থাও করতে পারে নাই কিন্তু স্ট্রেস সত্যি সত্যি কমিয়েছে এবং এটা সিগনিফিকেন্টলি অনেকখানি কমিয়েছে তো এই জিনিস কীভাবে আমাদের স্ট্রেস কমাবে আমরা যখন এটাকে স্কুইজ করব বা চাপব তখন আমাদের যেই মাসলগুলো এটাকে চাপতে ব্যবহার হচ্ছে ওরা এবং ওর মধ্যে থাকা যে নার্ভ আছে এরা সবাই কন্ট্রাক্টেড হবে এবং স্টিমুলেটেড হবে যার প্রভাব গিয়ে পড়বে আমাদের ওভারঅল নার্ভাস সিস্টেমে তখন এই ওভারঅল নার্ভাস সিস্টেম প্রয়োজনীয় হরমোন রিলিজ করবে যে হরমোন গিয়ে আমাদের স্ট্রেসটাকে কমাবে তো এছাড়াও স্ট্রেস বল আরও বেশ কিছু হেল্প করতে পারে যেরকম হচ্ছে অ্যানজাইটি কমাতে পারে ব্লাড প্রেশার কমাতে সাহায্য করতে পারে কাজের মধ্যে মনোযোগ এবং ক্রিয়েটিভিটি বাড়িয়ে নিতে পারে তাছাড়া আপনার ঘুমটাকে ইম্প্রুভ করতে পারে তো এই স্ট্রেস বল ব্যবহারের আমি কয়েকটা নিয়ম দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে আপনি এইখানে তালুর মধ্যে নেবেন বলটাকে নেওয়ার পরে এই যে আপনার চারটা আঙ্গুল এই আঙ্গুল দিয়ে মাছ বরাবর চাপ দেবেন পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখবেন তারপর ছেড়ে দেবেন আবার একইভাবে পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখবেন ছেড়ে দেবেন সেকেন্ড যে ওয়ে সেটা হচ্ছে আপনি বলটাকে দুই হাতের তালু দিয়ে ধরবেন আর আপনার দুই কোনোই যেন একসাথে থাকে তারপরে এইভাবে চাপ দেবেন পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখবেন ছেড়ে দেবেন আবার চাপ দেবেন পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখবেন ছেড়ে দেবেন থার্ড যে নিয়মটা এটাই সব থেকে বেশি মানুষ করে থাকে কারণ এটা করাই সব থেকে সহজ আর আপনি যে কোনো অন্য কাজের সময়ও এটা করতে পারবেন যদি জাস্ট একটা হাত খালি থাকে এটার জন্য জাস্ট বলটাকে হাতে নিয়ে যেভাবে ইচ্ছা আপনি এটাকে স্কুইজ করবেন পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখবেন ছেড়ে দেবেন আবার চেপে ধরবেন পাঁচ সেকেন্ড ছেড়ে দেবেন তো এই হচ্ছে অবস্থা এই স্কুইজ ব্রেন দেওয়ার জন্য থ্যাংকস ক্যান্টিন আপনাদের যদি এই ভিডিও ভালো লাগে থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টে ক্যান্টিনকে থ্যাংকস দিতে পারেন ওর নামের বানান হচ্ছে কিউ ইউ ই এন টি আই এন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম